ইতিমধ্যে আমরা অনেকগুলো ক্লাস শেষ করেছি আমাদের রিটেন পার্ট প্রায় নাইনটি পার্সেন্ট শেষ গ্রামার পার্ট চলছে আশা করি তোমরা শুরু থেকে যারা আমার সাথে আছো অনেক অনেক উপকৃত হয়েছো এবং অন্তত এতটুকু বিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছি তোমাদের কাছ থেকে যে বনদল কোর্সটির মাধ্যমে তোমরা তোমাদের টাকা এবং সময় দুটাই মানে সেভ করতে পারছো এই সাবজেক্টটা যদি আমি অনলাইনে না কাজ করাতাম হয়তো বা অনেকেই তোমরা আছো যারা বিভিন্ন জায়গায় প্রাইভেট টিউশানি অথবা সময় নষ্ট করে অন্যান্য স্যারের কাছে ধর্না ধরতে তো সেই জায়গার থেকে হয়তো বা তোমাদেরকে আমি কিছুটা হলেও হেল্প করতে পেরেছি তো তোমরা শুরু থেকে যারা সাথে আছো তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আশা করি কোর্সটি সম্পূর্ণ শেষ হওয়া পর্যন্ত তোমাদেরকে পাশে পাবো ইনশাল্লাহ আর কমেন্টে জানাবা তোমাদের ক্লাসগুলো কেমন লাগছে ঠিক আছে এবং আরও কি কি করলে তোমাদের ক্লাসগুলো বেটার হবে পরামর্শ তোমরা সাজেস্ট করতে পারো তো আজকে আমরা গ্রামার পার্টের গ্রামার অংশের আরও একটা নতুন টপিক নিয়ে আলোচনা করব চলো দেখা যাক আজকে কি নিয়ে আলোচনা করা যায় এখানে আমার খোলা চিঠি আছে তোমরা পড়তে পারো আর তোমাদেরকে বলে রাখি ক্লাসগুলো নেওয়া হচ্ছে বনদল বই থেকে সরাসরি স্ক্রিন শেয়ারের মাধ্যমে বনদল কম্পালসারি ইংলিশ সাজেশন অ্যান্ড সলিউশন বই হতে স্ক্রিন শেয়ারের মাধ্যমে ক্লাসগুলো নেওয়া হচ্ছে তো আমরা একটু সূচিপত্রের দিকে চোখ রাখি তোমরা যে বোল্ড করা হলুদ অংশগুলো দেখছো এগুলোর উপরে ক্লাস শেষ আমাদের ঠিক আছে এগুলোর উপরে ক্লাস শেষ তোমরা যদি কেউ ক্লাসগুলো শুরু থেকে না দেখে থাকো অবশ্যই ক্লাসগুলো প্রথম থেকে দেখবা ইনশাল্লাহ তোমাদের অনেক উপকার হবে ঠিক আছে আমরা এক অংশের ক্লাসগুলো শেষ করে ফেলেছি আজকে আমরা যে নতুন টপিক নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে এগারো নম্বর টপিক ঠিক আছে আজকে আমরা এইটা নিয়ে আলোচনা করব এগারো নম্বর আছে পাঞ্চেট এবং ক্যাপিটালাইজেশন বিরাম চিহ্ন এবং জ্যোতি বা ছেদ চিহ্ন আমরা এটাকে বলছি ঠিক আছে জ্যোতি বা ছেদ চিহ্ন আমরা এই অংশটা নিয়ে বর্তমানে আলোচনা করব আশা করি তোমাদের ক্লাসটা অনেক ভালো লাগবে তো আমরা বইয়ের ভেতরে যাই তোমরা কিউআর কোড স্ক্যান দেখতে পাচ্ছ এই অংশটি খুবই মানে অ্যাট্রাক্টিভ একটা অংশ কারণ অন্যান্য বইয়ে হয়তো বা এরকম কোনো অংশ তোমরা দেখতে পাবে না ঠিক আছে কারণ পুরো বইটির উপরে অনলাইনে ক্লাস নেওয়া হচ্ছে তুমি চাইলে যে কোনো সময় যে কোনো জায়গা থেকে তোমার ক্লাসটি পছন্দ মতো ক্লাসটি তুমি অংশগ্রহণ করতে পারো শুধুমাত্র তোমার ইন্টারনেট কানেকশন চালু করে ফোনের নতুন ভার্সনে কিউআর কোড চালু করে তুমি কি করতে পারো সরাসরি ক্লাসে যুক্ত হয়ে যেতে পারো তোমাকে কোনো কিছু গ্রুপে বা ইয়েতে যুক্ত হওয়া হবে না তোমাকে শুধু স্ক্যান করলে তোমাকে ক্লাসে নিয়ে চলে যাবে একদম সরাসরি উক্ত টপিকের উপরে দেখো পোস্টারের উপরে ক্লাস আছে নোটিশের উপরে ক্লাস আছে সিভির উপরে ক্লাস আছে ঠিক আছে প্যারাগ্রাফ তারপরে পাঞ্চুয়েশন ক্যাপিটালাইজেশন আর্টিকেল টেন্স রাইট ফর্ম ভার্স প্রত্যেকটার উপরে ক্লাস আছে তুমি চাইলে যে কোনো সময় যে কোনো জায়গা থেকে ক্লাসগুলো করতে পারো আর এখানে আমার কিছু টিপস আছে ঠিক আছে এখানে আমার কিছু টিপস আছে তোমরা কিভাবে এই প্রিপারেশনটা নিবে এই সাবজেক্টের উপরে সে বিষয়ে আলোকপাত করেছি এখানে তোমরা চাইলে প্রত্যেকটা টপিকের উপরে আমি আলোচনা করেছি কিভাবে তুমি এই টপিকটা ভালো করবা তুমি চাইলে বইটি থেকে এই অংশগুলো পড়ে নিতে পারো তো আমরা এখন আমাদের নির্দিষ্ট টপিক যেটা আছে সেটাতে চলে যাব कैपिटलेशन कर नियम कैपिटलेशन मान कि ক্যাপিটালাইজেশন মানে হচ্ছে কোথায় বড় হাতের লেটার হবে কোথায় ছোট হাতের হবে এই বিষয়গুলো এখন আমরা দেখব ঠিক আছে তো এক নাম্বার দেখো প্রত্যেক সেন্টেন্সের প্রথম ওয়ার্ডটি ক্যাপিটাল লেটার হয় যে কোনো সেন্টেন্স তুমি লেখো না কেন প্রত্যেকটা সেন্টেন্স প্রথম অক্ষর ঠিক আছে প্রথম অক্ষরটি প্রথম বর্ণটি কি হবে দেখো প্রথম বর্ণটি কি হবে প্রথম বর্ণটি ক্যাপিটাল লেটার হবে যে কোনো সেন্টেন্স ঠিক আছে সেটা অ্যাসারটিভ হোক ইম্পারেটিভ হোক অপটেটিভ হোক অথবা ইন্টারগেটিভ হোক যে কোনো সেন্টেন্স কি হবে প্রথম অক্ষরটা অবশ্যই বড় হাতের দিয়ে শুরু হবে ঠিক আছে এটা একটা দুই নম্বর রুলসটা যদি আমরা করি দেখো কোনো ব্যক্তি এবং স্থান কি বললাম ব্যক্তি এবং স্থান কোনো ব্যক্তি এবং স্থান যেমন গ্রাম থানা জেলা দেশ ঠিক আছে ইত্যাদি এর প্রথম অক্ষর ক্যাপিটাল লেটার হয় যে কোনো নাম তোমাদেরকে আরেকটু সহজ করে দিই যে কোনো নামের প্রথম অক্ষর 
बड़ो हाथे लेटर दिए शुरू है ठीक है जेको नाम प्रथम अक्षर की है बड़ो हाथे लेटर दिए शुरू हो आशा करी तुम्हारा एर पर भूल बना এবং এটা জানো আমি বিশ্বাস করি তোমরা এটা জানো অনেকেই জানো ম্যাক্সিমামই জানো ঠিক আছে যে যে কোনো নামের প্রথম অক্ষর কি হবে বড় হাতে লেটার দিয়ে শুরু হবে ঠিক আছে তো তারপরে দেখো মিস্টার রহিম ঠিক আছে মাই নেম ইজ রহিম তো রহিমের প্রথম অক্ষর কি হয়েছে বড় হাতে রয়েছে রহিমের প্রথম অক্ষর বড় হাতে রয়েছে মিরপুর দেখছো মিরপুর মিরপুর একটা নাম জায়গার নাম যার জন্য মিরপুর ঢাকা তারপরে বাংলাদেশ এগুলো নাম ঠিক আছে নাম হওয়ার জন্য প্রথম অক্ষর কি হয়েছে बड़ हाथ रही है आशा करी तुम्हारा बुझते पे ठीक से तरह देखो अर्थ बोझाते आई जेखने जेखने अर्थात आय द्वारा जो बोझा तेल आई शब्द मैं आई लेटर का बड़ हाथ है ठीक है आई लेटर का सब समय बड़ हाथ है जो से अर्थ आम प्रकाश कर देखो इफ यू वांट जो से चाय आई शल हेल्प हिम हमें ताके सहाज्य करब ठीक है जो आई मानी सहाज्य करबी एखे प्रकाश कर कैपिटल उपाधि पद मर्यादा अथवा उपाधि प्रथम अक्षर की बड़ हाथ लेटर देव मिस्टर करीम इज आवार हेडमास्टर तुम्हारे तो का रखी पांचुएशन करब से यकम संक्षिप्त रूप डट है हाँ मिस्टर तर डर एगुलर पर डट है तो देखो जो करीम टाओ देखो एक नाम करीम प्रथम अक्षर की कर बड़ हाथ दिए ठीक है इज आवार हेडमास्टर हेडमास्टर जो एक पदवी से हेडमास्टर एजटा बड़ हाथ दी ठीक है जेको पदवी अथवा उपाधि कि प्रथम अक्षर बड़ हाथ आशा करी तुम्हारा एट पार्बा पांच नम्बर देखो एब्रोभेशन मैं एर प्रथम अक्षर कैपिटल एब्रोभेशन मान हम संक्षिप्त रूप एब्रोभेशन मान कि एब्रोभेशन मान हम संक्षिप्त रूप ठीक है धरो आप संक्षिप्त रूप करी ना जे रखे जरा सायन्से पढ़े तरह अनार्स सायन्से पढ़े बैचलर अब सायन्स ठीक है तो बी एस सी व्यवहार करी बैचलर अब सायन्स तो देखो जो मास्टार्स हाँ एम ए मास्टार्स के संक्षेपे लिखी ठीक है देख बीएसए यूनिटेड स्टेट अब अमेरिका एगुल संक्षेपे लिखी तक प्रत्येक बर्ण की है प्रत्येक बर्ण प्रथम अक्षर बोलो शेषर अक्षर ही बोलो प्रत्येक बर्ण की है प्रथम अक्षर गा सब समय बड़ हाथ एगुलर मजे कि डट बा फुल स्टप द्वारा एट फिल आप करब ठीक है तो बीएसए बी एस सी ठीक है वहार करबा तो एस सी देखो एक जिन ख्याल कर देखो आप जरा सायन्से अनार्स करते तर क्षेत्र में बी एस सी टाइम व्यवहार करी हाँ बी एस सी तो बी एस और छोटो हाथ सी बड़ो हाथ बी बड़ो हाथ एस क्योंकि छोटो हाथ सी अने के सबग बड़ो हाथ कर दे भूल हाँ तर देखो चिठीपत्र सम्बोधने कैपिटल लेटर व्यवहार कर चिठीपत्र सम्बोधने चिठीपत्र सम्बोधने कैपिटल लेटर व्यवहार कर देखो माइ डियर मदार ठीक है माइ डियर माइ बोल से जख तक प्रथम अक्षर जेहे सेंटेंस शुरूते हैं प्रथम अक्षर सेंटेंस शुरूते हम कि माइ है और मदार जेहतु सम्बोधन कर मा के बला हे एखे एम बड़ हाथ है ठीक है माइ डियर सार जेहतु सम्बोधन कर सार के बला हे तो कि बड़ो हाथ है ठीक है तिठिर सम्बन्धने सम्बन्धने मान तुम जगह जाके डाको कि नाम डाको से सदा फादार होते मदार होते अथवा सार होते सब समय कि बड़ो हाथ ठीक है तो बी पुस्तक तरह धर्मग्रंथ और समपत्र नाम प्रथम अक्षर जेको प्रकार बी पुस्तक एट तो एक शाम हेडलैन तईना बी पुस्तक नाम धर्मग्रंथ नाम एक हेडलैन जेहतु एक नाम को नाम हेडलैन तक करब समपत्र नाम एगुलर क्षेत्र में प्रथम अक्षर गो सब समय बड़ो हाथ दीब द कुरान देखो कुरान किऊ प्रथम अक्षर की बड़ो हाथ रही है ठीक है द डे लिस्टर एक पुराटा एक नाम पुराटा नाम प्रथम अक्षर गो करब बड़ो हाथ दीब देखो डि दि एर प्रथम अक्षर टी बड़ो हाथ डेलिर डि बड़ो हाथ स्टार एस बड़ो हाथ तानभिर आहमेद नाम क्षेत्र देखो तानभिर टी बड़ो हाथ आहमेदे ए बड़ो हाथ ठीक है तपर आठ नम्बर देखो शिक्षा प्रतिष्ठान उपासनालय व्यवसाय समिति प्रभृति नाम प्रथम अक्षर की कैपिटल लेटर है प्रभृति नाम प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर है देखो ढाका सीटी कलेज 
অথবা রাজশাহী কলেজ তুমি যে কোনো প্রতিষ্ঠানের নাম কিসের প্রতিষ্ঠানের নাম যদি হয় প্রতিষ্ঠানের নাম হলে উপাসনার নাম হলে ঠিক আছে ব্যবসায়ের নাম হলে সমিতির নাম হলে এক কথায় তোমাদেরকে আমি সংক্ষেপে বলে দিচ্ছি কোনো কিছু নাম যদি হয় হ্যাঁ সেটা কলেজের নাম হতে পারে সেটা বাজারের নাম হতে পারে তোমার তোমার ব্র্যান্ডের নাম হতে পারে যে কোনো নাম ঠিক আছে মনে রাখবা যে কোনো নাম যদি হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে সেটাই হয়ে যাবে প্রথম লেটারটা বড় হাতের আচ্ছা আশা করে বুঝতে পেরেছ তো আমি একটু সময় নিব জাস্ট আমাকে তিরিশ সেকেন্ড সময় দিবা আর এর মধ্যে যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করনি তোমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিবা যে কোনো সময় ভিডিও পেতে চ্যানেলটির সাথে থাকবা আর তোমাদের আরেকটা বলে রাখি তোমরা যারা মেসেঞ্জার গ্রুপে যুক্ত নেই ঠিক আছে যারা তোমরা মেসেঞ্জার গ্রুপে যুক্ত নেই তোমরা যদি মেসেঞ্জার গ্রুপে যুক্ত হতে চাও তাহলে খুব সহজে মেসেঞ্জার গ্রুপে যুক্ত হতে পারো তবে সেই ক্ষেত্রে আমাকে ইনবক্স নক দেবো মেসেঞ্জার গ্রুপে যুক্ত থাকলে হবে কি যে তোমরা যে কোনো সময় যে কোনো সমস্যা নিয়ে যদি মেসেঞ্জার গ্রুপে নক দাও তাহলে যে কেউ তোমাকে সেই সমস্যার সমাধান এর জন্য হেল্প করবে আর আমি তো সাথে আছি মেসেঞ্জার গ্রুপে থাকলে পরীক্ষার আগ মুহূর্তে যে তোমার কোনো যদি প্রয়োজন পড়ে তবে সেই ক্ষেত্রে তুমি একটা সাপোর্ট পাবা আর আমাদের তো ফেসবুক গ্রুপ আছে সেখানেও তোমরা থাকতে পারো ঠিক আছে আর ইউটিউব চ্যানেলে ক্লাসগুলো আপলোড হবে তোমরা সাথে থেকে দেখতে পারো তো তোমরা এখনো যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো নি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফেলো আচ্ছা তারপর দেখো এখানে বললাম কি নয় নম্বর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অথবা পঠিত বিষয়গুলির প্রথম অক্ষর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এখানে এটা হবে না শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পঠিত বিষয়গুলির প্রথম অক্ষর ক্যাপিটাল লেটার হয় তো দেখো বাংলা আচ্ছা দেখো যে কোনো নাম আমি বলছি না যে সাবজেক্টের নামের প্রথম অক্ষর কি হবে বড় হাতের হবে সাবজেক্টের নামের প্রথম অক্ষর বড় হাতের হবে তাহলে এখানে দেখো বাংলা ইংলিশ ম্যাথমেটিক্স ঠিক আছে বাংলা ইংলিশ ম্যাথমেটিক্স যে কোনো সাবজেক্ট যে কোনো সাবজেক্টের নাম যদি হয় সেটা যে কোনো প্রকার নাম তোমাদেরকে বারবার বলছে যে যে কোনো প্রকার নাম হলে সে নামের প্রথম অক্ষরটা অবশ্যই বড় হাতের হবে তারপর দশ নম্বর দেখো জাহাজ দশ নম্বরে আছে জাহাজ বিমান ট্রেন বিখ্যাত স্থানের নামের প্রথম অক্ষর কি হবে বড় বড় হাতের হবে বা ক্যাপিটাল লেটার হবে দ্য টাইটানিক দ্য তাজমহল মহানগর এক্সপ্রেস ঠিক আছে ট্রেনের নাম তাজমহল ঠিক আছে আগ্রা তাজমহল তো তোমাদেরকে একটা কথা আমি বলছি যে নামের প্রথম অক্ষর ক্যাপিটাল লেটার হয় ঠিক আছে নামের প্রথম অক্ষর ক্যাপিটাল লেটার হয় এটা সবসময় মনে রাখবা যে কোনো প্রকার নামের প্রথম অক্ষর বড় হাতের হবে জাতি ধর্ম সম্প্রদায়ের নামের অক্ষর ক্যাপিটাল লেটার হয় আশা করি এটাও বুঝতে পেরেছ না বোঝার কোনো নাই কোনো কিছু নাই যে কোনো প্রকার নাম আসলে যে কোনো প্রকার নাম আসলে তার প্রথম অক্ষরটা ক্যাপিটাল এটা দিয়ে শুরু হবে ঠিক আছে আল্লাহ তালার আল্লাহ তালার গড নামবাচক শব্দের ঠিক আছে তার পরিবর্তে ব্যবহারে তোমরা প্রোনাউনের ক্ষেত্রে ক্যাপিটাল এটা ব্যবহার করতে পারি তবে দ্য ওল্ড সেল আর প্রে টু গড কার কাছে প্রার্থনা করলো তিনি সাহায্য করলেন তো আল্লাহ ক্ষেত্রে গড নামটাও যেহেতু বড় হাতের হবে প্রথম প্রথম অক্ষর বড় হাতের লেটার দিয়ে শুরু হবে এবং আল্লাহ পরিবর্তে যদি কোনো আমরা প্রোনাউন ব্যবহার করি ঠিক আছে এখানে আমরা হি ব্যবহার করেছি যদি কোনো প্রোনাউন ব্যবহার করি সেই ক্ষেত্রে সেটাও কিন্তু বড় হাতের লেটার দিয়ে শুরু হবে অর্থাৎ ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে শুরু হবে দেখো বারো মাস পর্ব বিখ্যাত ঐতিহাসিক ঘটনা প্রথম অক্ষর ক্যাপিটাল হয় যে কোনো প্রকার নাম সেটা বারো মাসের নাম হতে পারে যে কোনো অনুষ্ঠানের নাম হতে পারে ঠিক আছে সেটা কি হবে ক্যাপিটাল লেটার দেওয়া হবে দেখো মাই ফাদার কেম হোম অন মানডে মানডে আসছে মানডে বারের নাম ঠিক আছে দিনের নাম তারপর দেখো আওয়ার অ্যানুয়াল এক্সামিনেশন এটা একটা পরীক্ষার নাম অ্যানুয়াল এক্সাম মানে কি এটা একটা বার্ষিক পরীক্ষার নাম এই জন্য প্রথম অক্ষর গুলো কি হয়েছে বড় হাতের লেটার দিয়ে হয়েছে তারপর দেখো নভেম্বর মাসের নাম বড় হাতের দিয়ে হয়েছে ঠিক আছে ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে শুরু দ্য ব্যাটেল অফ পালাশি 
took place in 1757 1757 ठीकेंटेंस আমরা কি দে পাবো প্রথম অক্ষরটা বড় হাতের লেটার দিয়ে শুরু হবে দিক এর নর্থ সাউথ ইস্ট ওয়েস্ট প্রথম অক্ষরগুলো স্মল লেটার হয় কিন্তু যখন দিক যখন ভৌগোলিক অঞ্চল প্রকাশ করবে অবস্থান প্রকাশ করবে ভৌগোলিক অঞ্চল অথবা অবস্থান প্রকাশ করবে তখন তাদের আমরা প্রথম অক্ষর ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে করব দেখো দা সান রাইজ ইন দা সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে ঠিক আছে কিন্তু হি স্পেন্ট হিজ হোল লাইফ সে তার পুরোটা জীবন অতিবাহিত করেছে ইন দা ইস্ট কোন দিকে পূর্ব দিকে ঠিক আছে ইন দা ইস্ট পূর্ব দিকে অতিবাহিত করেছে তাহলে যেহেতু এটা দিক বা ভৌগোলিক অঞ্চলের কথা বলা হচ্ছে এর জন্য এখানে প্রথম অক্ষর ইস্টের প্রথম অক্ষরটা কি হবে বড় হাতের হবে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো তারপরে দেখো আমরা যদি এখানে করি দেখো পাঞ্জেশন রুলস ইন বাংলা আমরা এখন পাঞ্জেশনের বিষয়টা করব পাঞ্জেশন রুল ইন বাংলা দেখো এটা হচ্ছে ফুল স্টপ ঠিক আছে এটা হচ্ছে ফুল স্টপ এটা হচ্ছে কমা ঠিক আছে এটা হচ্ছে সেমি কলন এটা হচ্ছে সেমি কলন কমা নিচে ফুল স্টপে নিচে একটা কমা থাকলে সেটাকে আমরা বলছি সেমি কলন সেমি যে মানে অর্ধেক কলন ঠিক আছে সেমি মানে কি সেমি মানে হচ্ছে অর্ধেক আর কলন মানে অর্ধেক কলন সেমি কলন দেখো এখানে পুরো কলন আছে একটা পূর্ণ কলন ঠিক আছে দেখো দুইটা ফুল স্টপ পর্বত থাকলে সেটা হবে পূর্ণ কলন আচ্ছা তারপর হচ্ছে দেখো ইন্টারগেশন মার্কস ইন্টারগেশন মানে কোশ্চেন মার্ক ঠিক আছে তারপর দেখো এক্সক্লামেশন মার্ক এক্সক্লামেশন মার্ক ঠিক আছে এটা দেখো ইনভার্টেড কমা ঠিক আছে এটা হচ্ছে ইনভার্টেড কমা ওকে এটা হচ্ছে ইনভার্টেড কমা আচ্ছা তারপর দেখো অ্যাপোস্ট্রফি অ্যাপোস্ট্রফি এটা এটা হচ্ছে অ্যাপোস্ট্রফি হ্যাঁ তারপর হচ্ছে হাইফেন এটা হচ্ছে মানে ওয়ার্ডের উপরের দিকে থাকে হাইফেন হাইফেন হচ্ছে মাঝখানে এরকম ড্যাশ চিহ্ন বসবে তবে একটু বড় ড্যাশ ঠিক আছে আচ্ছা এখন এখানে আমরা একটু কিছু কাহিনী পড়ব আমরা এগুলো জন্ম দরকার আছে আমরা আমাদের এই জায়গাটা একটু পড়ি দেখো আমরা আমাদের মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য দেখো আমরা আমাদের মনের ভাব প্রকাশ মনের ভাব শুধু মুখের কথার মাধ্যমেই শুধু প্রকাশ করি তা কিন্তু নয় আমরা আমাদের মনের ভাব লিখেও প্রকাশ করতে থাকি আমরা আমাদের মনের ভাব লিখে প্রকাশ করার সময় কতকগুলি সংকেত চিহ্ন ব্যবহার করে থাকি এই সাংকেতিক চিহ্নগুলোকে ইংরেজিতে পাঞ্চুয়েশন বিরাম চিহ্ন বলা হয় যেমন দাড়ি কমা কলন সেমি কলন ড্যাশ ইত্যাদি নিম্নে বিরাম চিহ্ন বা পাঞ্চুয়েশনগুলো দেখানো হলো দেখো নিম্নে আমরা বিরাম চিহ্নগুলো দেখবো এখন ঠিক আছে তো আমরা প্রথমে আসবো এখন ফুল স্টপের কাছে দেখো আমরা ফুল স্টপের কাছে আসি তো তোমাদের ফুল স্টপ দেখানোর আগে আমরা একটু তোমাদের একটু বনদল বইয়ের সাথে পরিচয় করাই দেব তোমরা অনেকে জিজ্ঞেস করো যে স্যার বনদল বইটা কিভাবে পাবো তোমাদের বনদল বইটা পাস সিস্টেমটা বলে দিচ্ছি বনদল বইটা তোমরা রাজশাহীতে যারা আসছো তাদের জন্য পাওয়াটা খুব সহজ কারণ রাজশাহীতে বইটা বাজারে পাওয়া যাচ্ছে বইয়ের লাইব্রেরিতে তোমরা রাজশাহী কলেজ এবং কলেজ এট স্কুল অ্যান্ড কলেজের অপোজিটে যে সিটি সেন্টার মার্কেটটি দেখেছো সেই সিটি সেন্টার মার্কেটে দুইটা লাইব্রেরিতে পাওয়া যাচ্ছে একটা হচ্ছে কলেজ লাইব্রেরি আর এটা হচ্ছে বই নিকেতন লাইব্রেরি এই দুইটা লাইব্রেরিতে তোমরা বই নিকেতন লাইব্রেরি এবং কলেজ লাইব্রেরিতে তোমরা বনদল বইটি পেয়ে যাবা এছাড়াও তোমরা উক্ত নম্বরে কল দিয়েও তোমরা তোমাদের বইটি কুরিয়ার করে নিতে পারো ঠিক আছে অথবা ফেসবুক ইনবক্সে যোগাযোগ করতে পেরো পারো বইটি সংগ্রহ করার জন্য ঠিক আছে তো এই ক্ষেত্রে তোমাদের মূল বইয়ের সাথে শুধুমাত্র কুরিয়ার চার্জটা যোগ হবে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো যারা কুরিয়ারে নিতে চাও তারা এই নাম্বারে যোগাযোগ করবা ঠিক আছে যারা কুরিয়ার নিতে চাও তারা এই নাম্বারে যোগাযোগ করবা 
আর যারা রাশিয়া থেকে নিতে চাও তারা সরাসরি বইনিকেতন লাইব্রেরি এবং কলেজ লাইব্রেরি থেকেও বইটা সংগ্রহ করতে পারো দেখো তো আমরা শুরুতে পড়বো এখন ফুল স্টপ নিয়ে ঠিক আছে তো ফুল স্টপ কোনো বিবৃতিমূলক বাক্য আদেশ অনুরোধ মূলক বাক্য এবং ইচ্ছা প্রার্থনা সূচক বাক্য শেষ হওয়ার পর সম্পূর্ণ বিরতি চিহ্ন হলো ফুল স্টপ এক কথায় পূর্ণ একটা মনের ভাব প্রকাশ করার পরে আমরা ফুল স্টপ ব্যবহার করি যদি সেটা বিবৃতি বোঝায় প্রশ্ন না বোঝায় আশ্চর্য না বোঝায় ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব ফুল স্টপ ব্যবহার করব তো কোন শব্দ সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ কর বসাতে হলো ফুল স্টপ ব্যবহার করতে হয় যেরকম সংক্ষিপ্ত রূপ যেরকম দেখো তোমাদেরকে বললাম না যে এম এ মিস্টার ডক্টর ইউএসএ তারপরে ইউকে ঠিক আছে এখানে আমরা ইউকেও দিতে পারি আচ্ছা বড় হাতে দিতে হবে ইউ ডট কে ইউ ডট কে তারপর ইউএসএ ঠিক আছে আচ্ছা এখানে এসটাও দিতে পারি আমরা ঠিক আছে ইউকে ইউকে হ্যাঁ তাহলে এটাও আমরা দিতে পারি তাহলে প্রথম অক্ষর গোড়া বড় হাতে দিতে হবে কারণ এখানে সংক্ষিপ্ত রূপ দিলে বড় হাতে দিতে হবে তারপর মিস্টার মিস্টারের সংক্ষিপ্ত রূপ দেখো আর মিসেস সংক্ষিপ্ত রূপ দেখো ঠিক আছে ডক্টর এগুলোর ক্ষেত্রে আমরা কি করব বড় হাতে দিয়েই তো দিব কিন্তু ফুল স্টপ দিতে হবে মাঝে ইত্যাদি তবে বর্তমানে মিস্টার ও মিসেস এর পরে সাধারণত ফুল স্টপ বসানো হয় না মিস্টার ও মিসেস এর পরে ফুল স্টপ বসছে না একই ধরনের আরো কিছু বিষয়ের পরে ফুল স্টপ বসানো হয় যেমন ইউএসএ তারপরে টিভি টিভির পরে ফুল স্টপ হয় এমডি এমডির পরে ফুল স্টপ হয় ইউএস এর পরে ফুল স্টপ হয় ঠিক আছে তারপর দেখো তারপর কমা সর্বোচ্চ কম বিরাম সূচক চিহ্ন হলো কমা সর্বোচ্চ কম বিরাম সূচক ঠিক আছে সর্বোচ্চ কম বিরাম সূচক চিহ্ন হলো কমা সেই ক্ষেত্রে আমরা কি বলবো যেমন বিনীত নিবেদন এই যে দেখো এই যে একটা সামান্য একটা বিরতি হালকা বিরতি না দিলেই চলে যেটাকে বলে এখানে আমরা কমার ব্যবহার করে থাকি আবার উদাহরণ প্রদানের ক্ষেত্রে আমরা কমা ব্যবহার করে থাকি তবে শেষে শব্দটি পূর্বে আর কমা ব্যবহার করা হয় না যেমন দেখো কামরুল একটা নাম উদাহরণ দিচ্ছি আমরা আলু বেগুন করলা মুভি মুলা ও ভেন্ডি ঠিক আছে দেখো এই এক্সাম্পলটা দেখো সকল নামের পরে আমরা কমা ব্যবহার করলাম কিন্তু শেষেরটার পূর্বে আর পরে ঠিক আছে দেখো শেষের এখানেও কিন্তু কমা দেওয়া হলো না আবার এখানেও কিন্তু কমা দেওয়া হলো না ঠিক আছে তাহলে শেষেরটার আগে এবং পরে কোনো কমা হবে না ঠিক আছে এক্ষেত্রে আমরা ও এবং ঠিক আছে এগুলো দ্বারা আমরা প্রকাশ করতে পারি তারপর দেখো কামরুল তারপর রঞ্জু সাজু অ্যান্ড মুন উইল কাম হেয়ার এখানে আসবে তাহলে দেখো প্রত্যেকটা নাম আছে কিন্তু শেষে যে নামটা এখানে আমরা অ্যান্ড দিয়ে যুক্ত করেছি ঠিক আছে এখানে আমরা পারলে কিন্তু কমা দিতে পারতাম এই জায়গায় কিন্তু আমরা কমা দিয়ে করতে পারতাম কিন্তু নিয়ম নেই শেষের যে উদাহরণটা থাকবে সেই উদাহরণের পূর্বে আর পরে কোনো কমা হবে না ঠিক আছে পূর্বে আর পরে কোনো কমা হবে না দেখো রাইট হেয়ার অর স্পিক মানে লেখো বলো অথবা লেখো শোনো এবং বলো কি ইংলিশে ইংলিশে লেখো শোনো এবং বলো তাহলে ইংলিশে লেখো লেখোটা কমা হেয়ার সোনা ঠিক আছে এখানে সোনা এবং কথা বলা এর দুইটার মাঝে কি হয়েছে অর দ্বারা যুক্ত করা হয়েছে ঠিক আছে আশা করে বুঝতে পেরেছ আবার কাউকে সম্বোধন করে কিছু বললেও লোক কম ব্যবহার করে থাকে যেমন আই টেল ইউ তোমাকে বলেছিলাম রেবা নেভার ডু দিস রেবা এটা করে না ঠিক আছে আই টেল ইউ এক্ষেত্রেও কিন্তু কমার ব্যবহার করা হয় সম্বোধন করে কিছু বললে ঠিক আছে এক্ষেত্রেও কিন্তু কমার ব্যবহার প্রচলন আছে বুঝতে পেরেছ আচ্ছা তো তোমরা আবার যারা বলছি তোমরা যারা বনদল বইটি সংগ্রহ করতে চাও তারা স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যে নাম্বারটা তোমাদেরকে দেখিয়েছি অথবা এখন যে নাম্বারটা দেখতে পাচ্ছ এ নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারো বনদল বইটি অর্ডার করার জন্য ঠিক আছে তোমরা স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারটাই যোগাযোগ করতে পারো যে কোনো মুহূর্তে তোমরা স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারটাই যোগাযোগ করতে পারো ঠিক আছে তো রাশিয়ার বাইরে থেকে যে কোনো জেলা থেকে তোমরা কুরিয়ার বই কুরিয়ারের বইটি সংগ্রহ করতে পারো বনদল একটা এমন একটা হ্যান্ড নোট বুক তোমার আলাদা করে হ্যান্ড নোট করতে হবে না এবং অতিরিক্ত পেজ পড়ার কোনো দরকার নাই যতটুকু দরকার যতটুকু প্রয়োজন শুধুমাত্র এই বইটাতে ততটুকুই আয়োজন করা হয়েছে 
তারপর দেখো আমরা যদি করি তাহলে হচ্ছে সেমি কলন ঠিক আছে কলনের অর্ধেক হচ্ছে সেমি কলন কলন হলে উপর নিচে দুইটা ফোটা হবে সেমি কলনে উপরে একটা ফোটা নিচে একটা কমা থাকবে ঠিক আছে আমাদের চিহ্নগুলা চিহ্নগুলা মাথার মধ্যে রাখা লাগবে চিহ্ন ঠিক আছে ছেদ চিহ্নগুলো মাথার মধ্যে রাখা লাগবে আবার কমার চেয়ে সামান্য বেশি বিরতি হলে আমরা কি ব্যবহার করতে হয় সেমি কলন ব্যবহার করতে হয় দেখো আই হ্যাড এ নাইস পেন আমার একটা সুন্দর কলম আছে আই হ্যাভ লস ইট আমি এটা হারিয়ে ফেলেছি ঠিক আছে আই হ্যাভ লস ইট আমি এটা হারিয়ে ফেলেছি দেখো আই হ্যাভ এ নাইস পেন একটু একটু হালকা মানে কমার থেকে একটু বেশি আই হ্যাড এ নাইস পেন আমার একটা সুন্দর কলম ছিল এখানে কমার থেকে একটু বেশি থামার প্রয়োজন পড়লে আমরা সেমি কলম ব্যবহার করব ঠিক আছে আর সবশেষে যে কি ব্যবহার করবো বিবৃতিমূলক হলে ফুলিশটা ব্যবহার করবো মনে থাকবে আচ্ছা টু ইরোর ইজ হিউম্যান ঠিক আছে মানুষ ভুল করে কার কাছে ক্ষমা চায় আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় টু ইরোর ইজ হিউম্যান মানুষ ভুলের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় তাহলে মানুষ ভুলের জন্য এখানে আমরা সেমি কলম দিব টু ফর গে ডিভাইন ঠিক আছে কার কাছে মাপ চায় আল্লাহ কাছে মাপ চায় আবার যেসব ব্যাক্যাংশ ইয়েট অথবা আদারওয়াইজ প্রভৃতি কনজাংশন দ্বারা যুক্ত থাকে তাদের পূর্বে সেমি কলন বসাতে হয় আদারওয়াইজ এরপরে আমরা যে অংশটি দেখবো সেটা হচ্ছে কোলন দেখো এখানে কোলন অংশটা যখন আমরা আলোচনা করব তখন কোনো ঠিকানা অথবা ভূমিকা অথবা উপসংহার বা উত্তর লেখার সময় আমরা কলন ব্যবহার করা হয় তো দেখো এখানে উপস্থাপনা গ্রাম থানা ইত্যাদি এগুলোর ক্ষেত্রে আমরা কি করব যে কলন ব্যবহার করব দেখো আমরা যখন ধরো এরকম করে যখন কোনো নাম লেখি হ্যাঁ উপস্থাপনা উপস্থাপনা কে কে আছে তখন এরকম করে নাম লেখা হয় এরকম করে যখন আমরা লিখি এরকম করে যখন দেওয়া থাকে তখন আমরা গ্রামের নাম লিখি ধরো গ্রামের নাম এক্স ওয়াই ঠিক আছে গ্রামের নাম তো নাম লিখতে হলে তো আমার বড় হতে যেতে হবে আচ্ছা ধরো নাম দিলাম আমরা নামের প্রথম অক্ষরটা বড় হাতে দিলাম থানার প্রথম অক্ষর বড় হাতে দিলাম পরের গুলো দিলাম ছোট হাতের ঠিক আছে এইভাবে আমরা লিখব ঠিক আছে তো থানার এখানেও কি হবে আচ্ছা 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 তো এইখানে হবে ওকে দেখো এখানে আমরা কি করছি থানার প্রথম অক্ষর গুলো এইভাবে দিচ্ছি ঠিক আছে তো গ্রাম থানা উপস্থাপনা কোনো এরকম কোনো যদি বিষয়ের উপর আমরা লিখে কোনো ঠিকানা ভূমি উপসংহার লেখার ক্ষেত্রে আমরা এভাবে কলন ভাবার করি কলন হচ্ছে যে দুইটা ফুল স্টপ উপরে নিচে দুইটা ফুল স্টপ ড্যাশ আমরা ড্যাশ চিহ্নটা দেখছি এটা হাইফোনের মতো হাইফেন আর ড্যাশের মধ্যে খুব একটা বেশি পার্থক্য বোঝা যায় না কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিরতি বোঝাতে ড্যাশ চিহ্ন ব্যবহার করতে হয় দেখো দিস ইজ অ্যান আইডিয়াল স্কুল এটা হচ্ছে একজন এটা একটা আদর্শ স্কুল ড্যাশ পারহ্যাপস দ্য বেস্ট সম্ভবত এটাই বেস্ট ঠিক আছে এটাই সব থেকে সেরা তো দেখো এই যে ড্যাশ ব্যবহার করছি আমরা সেখানকার একটা গুরুত্ব বোঝানোর জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ বিরতি দেওয়া হচ্ছে এখানে ঠিক আছে দেখো দিস ইজ অ্যান আইডিয়াল স্কুল এটা একটা আদর্শ বিদ্যালয় ঠিক আছে পারহ্যাপ সম্ভবত দ্য বেস্ট এটাই সেরা ঠিক আছে কোনো তালিকা দিতে হলে সাধারণত কোনো কলন এবং কলনের পরে ড্যাশ বসাতে হয় ঠিক আছে তালিকা দিতে হলে দেখো আওয়ার টেক্সট বুক কমপ্লেস ঠিক আছে আওয়ার টেক্সট বুক কমপ্লেস মানে গঠিত হয় কিসে পোয়েমস ড্রামা তো কোন তালিকা দিতে হলে আমরা কি করব এভাবে ড্যাশ ব্যবহার করব ইয়েস এইভাবে আমরা ড্যাশ ব্যবহার করি এই যে এইভাবে মনে রাখতে হবে ঠিক আছে তালিকা দিতে হলে এখন দেখো ইন্টারগেশন তালিকা দিতে গেলে আমরা এইভাবে ড্যাশ ব্যবহার করি কোলন ড্যাশ যাকে আমরা বলছি ঠিক আছে এর এই চিহ্নটা আগে দুইটা মিলে হচ্ছে কোলন ড্যাশ মনে রাখতে হবে এই দুইটা মিলে হচ্ছে কোলন ড্যাশ আর শুধু যদি একটা থাকে এরকম যদি একটা থাকে এরকম যদি একটা থাকে তাহলে আমরা বলছি সেটাকে কোলন আর যদি দুইটা থাকে তাহলে কোলন ড্যাশ ওকে আচ্ছা দেখো ইন্টারগেশন মার্ক এটা তোমরা সবাই জানো যে প্রশ্নবোধক চিহ্নের শেষে ইন্টারগেশন মার্ক হয় প্রশ্ন দুইভাবে হতে পারে একটা হচ্ছে ডাবলু এস কোয়েশ্চেন দ্বারা প্রশ্ন হতে পারে আর একটা হচ্ছে ভার্বাল কোয়েশ্চেন হতে পারে ভার্ব দিয়ে কোয়েশ্চেন হতে পারে তো যে কোয়েশ্চেন হোক না কেন ভার্ব সাহায্যকের ভার্ব সবসময় সাবজেক্টে পূর্বে হবে দেখো এখানে যে সাবজেক্টটি রয়েছে ঠিক আছে এখানে যে সাবজেক্টটি রয়েছে তারপরে এখানে যে সাবজেক্টটি রয়েছে ঠিক আছে এগুলোর পূর্বে কিন্তু ভার্ব আছে দেখো এখানে ইউ এর আগে আছে আর ইউ আর নাও হয়ে কি আছে আর ইউ হি হ্যাজ নাও হয়ে হয়েছে হ্যাজ হি তো যেটাই হোক না কেন যদি সাহায্যকারী ভার্ব সাবজেক্টের আগে হয় তাহলে সেটা কোয়েশ্চেন সেন্টেন্স হয় সেই ক্ষেত্রে লাস্টে আমরা প্রশ্নবোধক দিবে এভাবে এরপরে এক্সক্লামেশন মার্ক কোনো আশ্চর্যবোধক 
ঠিক আছে আনন্দ সরি আনন্দ দুঃখ হ্যাঁ ঠিক আছে আনন্দ দুঃখ হতাশা বিস্ময় ব্যথা বেদনা ইত্যাদি মানসিক অবস্থা আবেগ প্রবণ প্রকাশ করতে কি ব্যবহার করা হয় আমরা এক্সক্লোমেশন মার্ক ব্যবহার করি দেখো এলাস আল্লাহ ডক্টর কামাল ইজ নো মোর ডক্টর কামাল আর নেই দেখো এখানে ডক্টর কথা ব্যবহার করার জন্য কিন্তু এখানে সংক্ষিপ্ত করার জন্য কিন্তু ফুল স্টপ ব্যবহার করেছে আমরা কিছুক্ষণ আগে দেখলাম যে ফুল স্টপ ব্যবহার করা হয় সংক্ষিপ্ত করার ক্ষেত্রে কিন্তু ফুল স্টপ ব্যবহার করা হয় এলাস ঠিক আছে আল্লাহ ইয়া আল্লাহ মিস্টার কামাল বা ডক্টর কামাল আর নেই তো এরকম এক্সক্লোমেশন মার্ক কিন্তু আমরা এইভাবে ব্যবহার করতে পারি তো এই আলাস হুররা ঠিক আছে ঠিক আছে এইরকম কথাগুলো যদি আসে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আলাস অথবা হুররার পরে এক্সক্লোমেশন মার্ক হয় ঠিক আছে আমি একটু যদি এখান থেকে সরিয়ে তোমাদের দেখাই যে আলাস এবং হুররার পরে কিন্তু এক্সক্লোমেশন মার্কটা হয় আশা করি তোমরা এই জায়গাটা খেয়াল রাখবা ঠিক আছে মিস্টার কামাল ইজ নো মোর হি উই হ্যাভ অন দ্য ম্যাচ ঠিক আছে তো এখানে হুররে উই হ্যাভ অন দ্য ম্যাচ তো এরকম আলাস অথবা হুররে যদি থাকে তো সেই ক্ষেত্রে কি হবে যে ওই শব্দগুলোর পরেই এক্সক্লোমেশন মার্কটা বসবে হোয়াট এ ফল ইউ আর তুমি কতই না বোকা ঠিক আছে ইফ আই ওয়ার এ বার্ড যদি আমি পাখি হতাম আশ্চর্য প্রকাশ ইয়ে করছে মানে বিস্ময় প্রকাশ করছে ঠিক আছে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করছে তারপর দেখো ইনভার্টেড কমা অনেকে এটাকে ভুল করে ইনভাইটেড কমা বলে আসলে ইনভাইটেড না এটা কি কমা ইনভার্টেড কমা ঠিক আছে এটা হচ্ছে ইনভাইটেড না ইনভার্টেড কমা কারো কোনো কথা বা বক্তব্য হুবো হু কপি করলে বা বিবৃতি করলে ধরো আমার মুখ থেকে আমি অন্য কারো কথা বলবো ঠিক আছে অন্য কেউ একটা কথা বলেছে সেই কথাটা আমি আমার মুখ দিয়ে বলবো তাহলে সেই ক্ষেত্রে এইভাবে ইনভার্টেড কমা দিতে হবে কিরকম ভাবে দেখো রহিম শেড রহিম বলেছে রহিম বলেছে একটা কমা হবে নিচে হ্যাঁ এরকম এটাকে আমরা ন্যারেশানের ক্ষেত্রে ব্যবহার করি বেশি ন্যারেশান মুক্তির ক্ষেত্রে রহিম শেড দের একটা কমা হবে তারপরে ইনভার্টেড কমার মধ্যে উক্ত বাক্যটি থাকবে রহিম যেটা বলেছে সেটা থাকবে ঠিক আছে রহিমের বিবৃতিটা এই বাক্যের মধ্যে থাকবে এই মানে এই দুইটা কমার মধ্যে থাকবে এই পার্শ্বে দুইটা আর এই পার্শ্বে দুইটা ঠিক আছে তো এইভাবে এই কমাটাকে বলা হচ্ছে ইনভার্টেড কমা ইনভার্টেড কমা আর এখানে যে কমাটা আমরা দিচ্ছি এটা তো এমনিই কমা তাহলে এখানে দুইটা জিনিস ফলো রাখতে হবে তোমাদের যে রহিম সেট এরপর একটা কমা তো হবেই পরে আবার কমার পরে দেখো এখানে কি হয়েছে যে আরেকটা জিনিস খেয়াল রাখছে কমার পরে এখানে সাবজেক্ট কিন্তু মানে যেটা থাকবে সেই সাবজেক্টটা কিন্তু মানে প্রথম অক্ষরটা বড় হতে হবে এখানে আয় থাকুক আয় তো এমনি আমি যদি আমাকে যদি বোঝায় আয় আমি যদি নিজে আয় হই তাহলে আমির ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে আয় বড় হাতের হয় তার সঙ্গে আয় ছাড়া যদি অন্য কিছু থাকতো ধরো হিও যদি থাকতো তাও এখানে হি কিন্তু বড় হাতের দিয়ে শুরু হতো ঠিক আছে একইভাবে মনে রাখবা যে এখানে কমা থাকার পরও এখানকার সাবজেক্টটার প্রথম অক্ষর বড় হাতের দিয়ে শুরু হবে এবং লাস্টে যদি এসআইটি বোঝায় তাহলে পুলিশ স্টপ আর যদি প্রশ্ন বোঝায় তাহলে প্রশ্ন এক্সক্লোমেশন মার্ক থাকলে এক্সক্লোমেশন মার্ক যেটাই থাকুক না কেন এখানে ফুল স্টপের জায়গায় ধরো প্রশ্ন থাকলে এখানে কি হতো যে এখানে প্রশ্ন ব্যবহার করতাম ঠিক আছে এখানে আমরা প্রশ্ন ব্যবহার করতাম এক্সক্লোমেশন মার্ক থাকলে আমরা এখানে এক্সক্লোমেশন মার্ক ব্যবহার করবো কোনো সমস্যা নাই যেটা থাকুক না কেন সেটা ব্যবহার করবো শুধু দুই পার্শ্বে ইনভার্টেড কমা দ্বারা ঘিরে যেতে হবে ঠিক আছে বাক্যের মধ্যে কোনো শব্দকে বিশেষ করে বোঝাতে অথবা কোনো পুস্তক পত্রিকা উপন্যাস গল্প কবিতার বিপরীতে নাম লেখার ক্ষেত্রে ইনভার্টেড কমা ব্যবহার করতে হয় যেরকম দেখো হ্যাভ ইউ রিড তুমি কি পড়েছো গীতাঞ্জলি গীতাঞ্জলি কি তুমি পড়েছো অফ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গীতাঞ্জলিটাকে তুমি পড়েছো এটা হচ্ছে ইনভার্টেড কমা দ্বারা আমরা গীতাঞ্জলিকে হাইলাইট করলাম এখন আসো অ্যাপোস্ট্রফি অ্যাপোস্ট্রফি জিনিসটা কি কোনো পজিটিভ কেজের মধ্যে একটি বা একাধিক বর্ণ উজ্জ থাকলে ঠিক আছে বর্ণ যদি উজ্জ থাকে দেখো এখানে এটা মেনটা কি এটা হচ্ছে নট ঠিক আছে ডু নট ডু নটকে আমরা সংক্ষেপে করলাম কি ডু নটকে সংক্ষেপে করলাম আমরা এখানে সংক্ষেপে করলাম সেটা সংক্ষেপে করে কি করেছি সংক্ষেপে করে আমরা করেছি ডন্ট ঠিক আছে সংক্ষেপে করে আমরা করেছি ডন্ট মনে থাকবে তারপর মিস্টার কামাল মিস্টার কামাল এখানে আমরা ইজও করতে পারি এখানে মিস্টার কামাল এখানে আমরা দিতে পারি ইজ মিস্টার কামাল ইজ ঠিক আছে ইজ না দিয়ে আমরা কি করলাম কামালস ঠিক আছে অথবা কামালের হতে পারে এখানে সেই ক্ষেত্রে আমরা সংক্ষিপ্ত রূপ এখানে আমরা বসানোর জন্য কি করছি অ্যাপোস্টপি দিয়ে দিচ্ছি এটা একটা বিষয় তো মনে রাখবা যে অ্যাপোস্টপি সংক্ষিপ্তকরণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় এক্ষেত্রে বর্ণটা কমে যায় ঠিক আছে বর্ণটা কমে যায় দেখো এখানে ডো নট এ নটের ও কমে যেয়ে আমরা অ্যাপোস্টপি নিচ্ছি হাইফেন যখন কোনো ওয়ার্ড বা শব্দ দুই বা দুইয়ের বেশি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত হয় ওয়ার্ড কোনো শব্দ দুই বা ততাধ
একটা চাঞ্চলার না শুধু ভাইস চাঞ্চলার তাহলে এই মাসখানে কি হবে হাইফেন হবে ব্রাদার ইন ল শ্যালক ঠিক আছে বউয়ের ভাই তো সেই ক্ষেত্রে কি হবে ব্রাদার ইন ল দুটো পুরোটা মিলে একটা সম্পর্ক তাহলে এইটার মধ্যে আমরা কি দিচ্ছি হাইফেন দিচ্ছি তারপর দেখো সিস্টার ইন ল শালিকা ফাদার ইন ল শ্বশুর ঠিক আছে এইভাবে আমরা কি করছি এখানে আমরা মাদার ইন ল করতে পারি মাদার ইন ল ঠিক আছে মাদার ইন ল আমরা এটাও করতে পারি দেখো সেই ক্ষেত্রে একটা শব্দকে বোঝানো হচ্ছে কিন্তু হ্যাঁ একাধিক ওয়ার্ড মিলেও কিন্তু এখানে আমরা মেনলি যেটা আসছে সেটা হচ্ছে একটা সম্পর্ক বা একটা শব্দই আসছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা এগুলোকে হাইফেন দ্বারা দিতে পারি এরপরে বনদল বইয়ে বোর্ড কোয়েশ্চেন অ্যাড করা আছে দশ থেকে একদম শেষ পর্যন্ত যতগুলো পরীক্ষা হয়েছে তোমাদের সবগুলো কোয়েশ্চেন অ্যাড করা আছে দশ বছর বিশ বারো বছরের কোয়েশ্চেন তো আশা করি তোমরা ক্লাসটা এনজয় করেছো ক্লাসটা দেখার পরে তোমরা প্র্যাকটিস করবা কারণ গ্রামাটিক্যাল পার্ট তুমি তো রুলস পড়ছো এই রুলস পড়ার পরে তুমি যদি প্র্যাকটিস না করো তাহলে তোমার সমান মানে পুরোপুরি প্রিপারেশান হলো না গ্রামারের রুলস করবা প্লাস প্রিপারেশান নেবা আর তোমরা যারা বনদল বইটা নিতে চাও বনদল বইটা নিতে চাইলে তোমাকে ওইভাবেই প্রক্রিয়া ভালো করতে হবে রাশির যার মধ্যে যারা আসো তারা রাশির থেকে বই নিকেতন লাইব্রেরি থেকে তুমি বনদল বইটা সংগ্রহ করতে পারো ঠিক আছে বই নিকেতন লাইব্রেরি থেকে তুমি বইটা সংগ্রহ করতে পারো অথবা তুমি কলেজ লাইব্রেরি থেকে বইটা সংগ্রহ করতে পারো রাশি সিটি সেন্টার মার্কেটের কলেজ লাইব্রেরি এবং বই নিকেতন লাইব্রেরি থেকে তুমি সংগ্রহ করতে পারো রাশির বাইরে যারা আসো তারা উক্ত নম্বরে কল দিয়ে যোগাযোগ করতে পারো অথবা ফেসবুক ইনবক্সেও যোগাযোগ করতে পারো বইটি সংগ্রহ করার জন্য অথবা হোয়াটসঅ্যাপে নক দিতে পারো সেই ক্ষেত্রে নির্ধারিত বইয়ের মূল্যের সাথে শুধু শুধুমাত্র কুরিয়ার চার্জটা অ্যাড হবে আর যারা নতুন তাদেরকে বলবো তোমরা শুরু থেকে ক্লাসগুলো করো শুরু ক্লাস না করলে গ্রামার ক্লাস বুঝতে পারবো না একদম শুরু থেকে করো নতুন দের উদ্দেশ্যে এই বাতরাই থাকবে আর তো এই পর্যন্তই আজকে আমাদের ক্লাস থাকবে তো ভালো থাকো সুস্থ থাকো সবাই আল্লাহ হাফিজ